ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಮುಗತೆ ಪೂರ್ಣಶ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಹ್ಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಅಂಬ ಅಸತ್ತಿಲೇಂದು ಸತ್ತುಕ್ಕೂ ಇರುಳ್ಳೆಂದು ವೆಳಿಚತ್ತುಕ್ಕೂ ಮರಣತ್ತಿಲೇಂದು ಮರಣಮಿಲ್ಲಾದ ವಾಳ್ಕೆಗೂ ಹೋಗರ್ತಕ್ಕಾನ ವಳಿ ಸೊನ್ನಾರು ಇದು ಗುರು ದಾ ಅಳಿಸಿಟ್ಟು ಪೋನು ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಿಟ್ಟ ಪೈ ಕೇಟಾಲೂ ಗುರು ದಾ ಅನುಪಾರು ಗುರು ದಾ ಅಳಿಸಿನ ಪೋನು ಗುರುಗಿಟ್ಟ ಇಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೊಡಂದು ಸೇನು ಮರಕ ಕೂಡಾದು ಮರಕ ಕೂಡಾದು ಸರಿ ಇನ್ನಿಕಿ ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮನವರ್ ಇಂದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮುಡಿಚದಕ್ಕಪ್ಪರ ಉಪಾಸನ ಪನ್ನ ಸಣ್ಣದಕ್ಕಪ್ಪರ ತನಿಯಾ ಒಕ್ಕಾಂದಿರ್ಕಾರ ಸೊ ಅವಿಭೇತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಏಕಾಕಿ ವಿಭೇತಿ ಸಹ ಸಹ ಅಯಂ ಈಕ್ಷಾಂ ಚಕ್ರೆ ಯದ್ ಮದ್ ಅನ್ಯತ್ ನಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಮಾನ್ ಬಿಬೇಮಿತಿ ತತ್ ಏವಾಸ್ ತತ್ ಏವಾಶ್ಯ ಭಯಂ ವಿಯಾಯ ಕಸ್ಮಾದಿ ಅಭೇಷ್ಯದ್ ದ್ವಿತೀಯದ್ ವೈ ಭಯಂ ಭವತಿ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಅಪ್ಡಿನ್ಸ ಇರೈವನುಡೆಯ ಇರೈವನುಡೆಯ ಎಣ್ಣಂ ಗುಣಂ ಉಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾನುಡತ್ತಲ್ಲ ಇರು ನೀಂಗ ವರೂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನಾನು ಅವರು ಒಂದುದಾನು ಸೊಲ್ರದೆ ಕಡಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬೇ ಅವರು ಒಡಂಬಾ ದಾಂ ಇರು ಉರ್ವಮೇ ಅಂದ ಉರ್ವತ್ತಲ ದಾಂ ಇರು ನಾ ಮುನ್ನಾಡಿ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕ ಒರು ಒರು ಮಾಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಡಕ್ರದ ಹಿಂಗೆ ನಡಕ್ದನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕ ಜ್ಞಾಪ ಇರ್ಕ ಜ್ಞಾಪ ಇರ್ಕ ಮೇಲ ಉಳ್ಳ ತತ್ವಗಳ ದಾಂ ಉರ್ವ ಎಡತ ಮನಿದರ್ಗಳು ಆನ್ ಪೆಣ್ಣು ದಾಂ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ನೀಂಗ ಸಂದೇಹ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಪ ಅದು ಒಂದು ಮಹತ್ ಪುರಿದ ಮಹತ್ತಾನದು ಅಲ್ಪಮ ತನ್ನ ಪಿರಿಕಿದು ಕೋಡಿ ಕಣಕಾನ ಜೀವರಾಶಿಗಳೇ ಇಪ್ಪ ಆಯಿರಂ ಕೋಡಿ ಉಳಗ ಮಕ್ಕಳ ತೊಗೈನ ಆಯಿರಂ ಕೋಡಿಯ ತನ್ನುಡಿಯ ಅನುಕಳ ಪಿರಿಕಿದು ಇದನ್ನ ಬೇಸಾನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಡಿ ಸೊಲ್ಲಂಬೋದು ಇಂದ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಮೂನು ನಾಂಗ ಒಂದುದಾನು ಸೊಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಅದಾವುದು ಉಯ್ಯರ್ ಒಡಂಬು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಅದಾವುದು ಸತ್ತು ಚಿತ್ತ ಆನಂದ್ ಅದಾವುದು ಪಶುಪತಿ ಪಾಸ ಮೂನು ಒಂದುದಾನು ಸೊಲ್ಲದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೊರುಂದದು ಇಪ್ಪ ನೇತ್ ಏದೋ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಕಡವಲು ಕೊಳ್ಳದು ನಮಗೆ ಇರಂದಿಚ್ಚೆ ನೇತ್ ಏನ ಪಾತೋ ನೇತ್ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಪಾತಮೆ ಆತ್ಮ ಏವ ಇದಮಗ್ರ ಆಶೀತ ಪಾತಿಟ್ಟು ಸೋ ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಶ್ಮಿ ಪಾತಿಟ್ಟು ಸೋ ಅಹಂ ಅಶ್ಮಿ ರೆಂಡು ಪೇರು ಒಂದುದ ಅಪ್ಡಿನ್ ಸೊನ್ನಮೆ ಪುರುಷ ವಿದಗನ್ ಸೊನ್ನಲಿಯ ಮನಿದ ಉರುವತ್ತಲ ಅಂದ ಇರೈವನ್ ತೋನದು ತೋನ್ರದು ಮನಿದ ಉರವಿಲ್ಲದ ತೋನ್ರದು ಮತ್ತೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಪತ್ತಿ ಪೇಸಲ 
இல்லையா ஆத்மா ஏவை தமக்ர ஆசித்துன்னு பார்த்தோம்ல மகாவாக்கியம் எழுதுங்கன்னு சொன்னேன் இந்த பிராமணத்துக்கு பேர் புருஷ விதகன்னு சொன்னோமா மனித உறவில் தான் மனித உருவில் தான் அது இங்கே தோன்றுறது மனித உருவில் இருந்தாலும் ஆகாயத்தை பார்த்து யாரும் இல்லை யாரையும் பார்க்கல அது அதனால் ஆகாயத்தை பார்த்து ஸோ அகமஸ்மி அதுதான் நான் அப்போ அவர் பூலோகம் இறங்குறது இல்லை பூலோகத்தில் எங்கேயோ உட்காந்து ஒரு படைக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் பிரம்மா படைக்கிறாருன்னு சொன்னால் ப பிரம்மா தனியாக தான் விடப்பட்டிருக்கார் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ச ஜென்ரலாக ஒரு அதுக்கப்புறம் தபஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தை வரும் சொன்னேன் சரிம்மா அது ரெண்டு மூணு உபனிஷத்து முன்னாடி பிரம்மா உலகத்தை படைக்கிறது கொண்டாந்து விட்டாங்க அவர் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல அப்போ ஆகாயமா அசரீரம் தபஸ் 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 பண்ணுன்னா உக்காந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு ஒரு பாயிண்டை சிந்திச்சின்னா உனக்கு அசரீரியாக எல்லாம் மறைப்பொருள் எல்லாம் விளங்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இந்த முதல் உருவமே புருஷ இது மனித உருவத்தில் தான் இறைவன் இருக்காருங்கிறது ஊர்ஜிதமாகுது அவருடைய உருவம் தான் நம்மளுக்கு நம்ம உருவம் அவருக்கு இல்லை அவருடைய உருவம் தான் நமக்கு அதனால் முதல் உருவமே மனித உருவமாக காமிக்கிறார் புரியுதா இது கடவுள் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா எப்படி பார்த்தாலும் இருப்பார் அது வேறு விஷயம் எங்கே பார்த்தாலும் இருப்பார் கல்லில் பாவா கல்லில் இருப்பார் மண்ணில் இருப்பார் எல்லாமே இருக்கிறவர் எதுன்னு நீ தனிப்பட்டு நீங்கள் சொல்ல முடியும் இந்த பொருள் தான் புரியறதுக்காக வந்து அந்த உருவத்தை எடுக்கிறார் சொரூபம் அரூபம் அரூப ரூபம் ரூபம் இந்த நாலு கேட்டகரியில் இந்த சொரூபத்தை தான் அறிவால் நம்ம உணர்கிறோம் மற்ற நீ ஆயிரம் கோயிலுக்கு போனாலும் ஆயிரம் வருஷம் பூஜை பண்ணாலும் உனக்கு மோட்சம் கிடையாது மோட்சம் உனக்கு வேணும்னா ஞானம் வேணும் குரு வேணும் திருவடி வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்காது ஏன்னா அவர் ஞான மார்க்கத்துக்கு அவர் போகல அவர் போகிறதெல்லாம் சரி நினச்சின்னு இருக்காரு அதுக்கு என்ன லாஜிக்குன்னு சொன்னால் அறிவு தான் இறைவன் அறிவை அறிவால் தான் சேர்க்க முடியும் அறிவை அறிவால் அறிவு அறிவு தான் அறிவை ஏற்கும் அறிவு இல்லாதவனும் அறிவும் சேர மாட்டாங்க ஏன்னா இனத்தோடு சேரும் சொல்லுவாங்களா இல்லையா பணம் பணத்தோடு சேரும் அறிவு அறிவோடு சேரும் அது புரியுதா அப்போ நான் ஜபம் பண்ணணுன்னா அது ஒரு ட்ராக்கு பூஜை பண்ணணுன்னா அது ஒரு ட்ராக்கு தியானம் பண்ணணுன்னா அது ஒரு ட்ராக்கு இது எந்த தபஷம் வீண் கிடையாது ஆனால் ஃபைனல் எதுன்னா உன்னை எப்படி மாற்றுறது ஒன்று என்னப்பா அந்த உலகத்துக்கான ஃபார்மாலிட்டி என்னவோ அதை ஃபாலோ பண்ணி தானேப்பா நீ போகணும் அங்கேருந்து இங்கேருந்து போய் இறங்குறோம் கல்ஃப் கண்ட்ரியில் தினாரு ரியாலு எப்படி சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை நான் வந்து இந்தியன் மணி தான் வச்சுருக்கேன் அதில் தான் நான் செலவு பண்ணுவேன்னா என்னது விடுவாங்களா ஒத்துக்குவாங்களா ஒத்துக்குவாங்களே இந்த பாஷையில் தான் நான் பேசுவேன் அப்படின்னா ஒத்துக்குவாங்களே என்ன மாறுது மாறுது இல்லை அது மாதிரி பிரம்மலோகம் சொன்னால் பிரம்மம்னு சொன்னால் அறிவு தான் இறுதி அதனால் நீ எந்த லோகம் முப்பத்தி ரெண்டு லோகத்தில் எந்த வழியில் வந்தாலும் கடைசியில் இறுதியாக ஞானத்தை பெற்று தான் நீ உள்ள ஏன்னா ஞானம் தான் உன்னை அறிவாக மாற்றுது ஒன்று எதுவாக மாற்றுது பிரம்மமாக மாற்றுறது ஒன்று அறிவாக மாற்றுறது தான் பிரம்மமாக மாற்றுறது சுத்தாவஸ்தையில் மலமெல்லாம் நீக்கப்பட்ட நீ யாருன்னா நீ சிவம் மலங்களை நீக்கின உடனே சிவம் அப்புறம் வாசனை போகிறதுக்காக சிவ தரிசனம் சிவ தரிசனத்துக்கு அப்புறம் சிவயோகம் சிவயோகத்துக்கு அப்புறம் சிவபோகம் அப்படி தானே வச்சுருக்காங்க டீட்டெயில்ஸு அது புரியுதா ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்டடாக பார்க்கணும் எந்த மந்திரம் எங்கே படித்தாலும் அந்த மந்திரம் அந்த பிரம்மத்தோடு கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தா தான் புரியும் இல்லைனா புரியாது எப்போ புரியும்னா ஒரு ரவுண்டு எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவியை எடுத்துகிட்டு வந்தால் தான் மனித பிறவி வந்து வேதாந்தத்துக்கு வந்த மாதிரி வேதாந்தங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு ரவுண்டு பன்னெண்டு வருஷம் சிரவணம் பண்ணுனா விடாமல் இடைவிடாமல் பிரேக் இல்லாமல் பண்ணுனா தான் சுவாமி என்ன பண்ணுறாரு குரு என்ன பண்ணுறாங்க நாம் என்ன பண்ணுறோன்னு புரியும் இப்போ நீங்கள் முதல் ரவுண்டில் இருக்கீங்க எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவி எடுக்கிறீங்களா பண் சில பேருக்கு ஒரே வருஷத்தில் கற்றுக்குவான் சில பேர் அஞ்சு வருஷத்தில் கற்றுக்குவான் சில பேர் பத்து வருஷத்தில் கற்றுக்குவான் சில பேர் இந்த ஜென்மா ஃபுல்லாக கற்றுக்க கிடப்பான் அப்போ அப்போ சொன்னப்போ புரியல இப்போ தான் புரியுதுன்னு 
அப்பே ஜி இதை தான் சொன்னாங்க அந்த ஆடியோவில் பேசியிருக்காங்க நான் இதை எப்படி விட்டேன் அப்படின்னு தெரியல அப்படிம்மா காரணம் என்ன ஒழுங்காக கேட்கலை கேட்குற மனநிலை ஒவ்வொரு நாளைக்கு மாறுது ஸ்டூடெண்ட்ஸே பார்க்குறேனே நான் சிஷியர்கள்கிட்டே பார்க்குறேனே ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரே மாதிரி ஷார்ப்பாக ஒரே நேர்கோடு பிடிச்ச மாதிரி சின்சியராக கேட்குறவங்க யாருமே இல்லைங்க என்னென்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கு மூடு மாறிடுது ஏன்னா வெவ்வேறு சூழல்களை மாறி வர்றதுனால இந்த ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு உங்கள் மைண்டை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க பரவாயில்ல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பலன் பலன் இல்லாமல் இல்லை பூஜையை ஸ்ரத்தியாக பண்ணால் நூறு பர்சன்டேஜ் நூறு மார்க் வாங்க போறியா முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்க போறியா அறுபது மார்க் வாங்க போறியா எல்லாம் நம்ம தலையெழுத்து தான் நம்மளுடைய இன்னைக்கு ஒரு கவிதை போட்டிருக்கோம் எப்படி இருக்கு வினை பற்றி வினை தெரிஞ்சால் தான் இறைவன் என்ன பண்ணுறாரு நாம் ஏன் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு புரியும் புரிஞ்சிச்சா என்ன புரிஞ்சு அப்புறம் கேட்குறேன் எட்டரை மணிக்கு இப்போ மனித உருவத்தில் தான் முதல்ல வெளிப்படுறாரு முடிஞ்சிச்சா மனம்ங்கிற வார்த்தையை சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி நான் பலவே பலவாக ஆவேனாகன்னு ஒரு உபனிஷத்தில் சொன்னார் ஒரு உபனிஷத்தில் மனதை நான் படைப்பேனாகன்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் மனித உருவத்தை இங்கே மனித உருவமே வந்துருச்சு புருஷ விதகன்னு சொல்லிட்டார் புண்ணியம் நிறையா பண்ணவன் புருஷனாகிறான் புருஷன் புருஷார்த்தத்தில் ஈடுபட்டானா அதாவது மோட்சத்தை நோக்கி பயணம் செஞ்சான்னா அவன் புருஷார்த்தத்துக்கு போகிறான்னு பேர் கிருத்தகிருத்தியம்னு அர்த்தம் கிருத்தகிருத்தியம்னா நம்ம வந்த வேலையே செய்கிறது சொந்த வேலையும் செய்யணும் வந்த வேலையும் செய்யணும் வந்த வேலையை தான் செய்வேன் சொந்த வேலையே செய்ய மாட்டேன்னா இந்த உலக உலகத்தை நீ புறக்கணிக்கிறேன்னு அர்த்தம் அதில் நீ சித்தி அடைகிற வரைக்கும் போயிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை எங்கேயாவது பிரேக் பண்ணினா ரொம்ப பெரிய ஆபத்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறேன்னு போயிட்டு இடையில பிரேக் பண்ணினா ஆபத்து அதே மாதிரி சம்சாரமாகவே இருக்கிறேன்னு சொன்னால் நீ பிறந்தே புரோஜனம் இல்லை மதிகட்டாஞ்சோலையில் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷமாக உள்ளே கிடக்குற ரெண்டுமே அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் மதிகட்டான் சோலைக்குள்ளே பூந்து இது மதிகட்டான் சோலைன்னு தெரிஞ்சு அதை கடந்து வரணும் தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டு கடந்து வரணும் மதிக்கட்டம் இல்லற அற்புதமான ஒரு ஆசிரமங்க இல்லறத்து மேலே குறை இல்லை நல்லா புரிஞ்சுங்க அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் குறை கிடையாது அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறவங்க அதை சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க தான் குழப்புறாங்கன்னு சொன்னல அதே மாதிரி இல்லறம் ஒரு புனிதமானது இல்லை இல்லறம் இறைவன் படைத்தது ஆண் பெண்ணு தான் சிவம் சக்தி அதிலெல்லாம் மாற்றுக்கிறது இல்லை அது அறிவோடு செயல்படுத்துகிறீங்களான்னா இல்லை எவ்வளோ பேர் அறிவோடு செயல்படுத்துகிறாங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் சொல்லலாம் பாக்கி தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ரணகலம் பண்ணுறாங்க இல்லறத்தை காரணம் அறிவு இல்லை அறிவின்மை உடனே இல்லறத்தையே மறுக்கிறாங்க இல்லறத்தை மறுக்கலை ஒரு நாளும் மறுக்கலை அறிவு இருக்கிறவன் இல்லறத்தை மறுக்க மாட்டான் பெண்ணை உதாசீனப்படுத்த மாட்டான் தன்னுடைய சரிபாதி தான் அது அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்தே இல்லை முன்னாடி பேசியிருக்கேன் அதெல்லாம் வருது முன்னாடி எப்போயோ பேசுனதெல்லாம் இப்போ வருது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அனுமானத்தில் சொன்னதில் இன்றைக்கி ரெண்டு மூணு ஆதாரங்கள் கிடச்சிருக்கு உபனிஷர் சொல்லும்போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போது அப்படி மனித ஒரு ஒன்று ஒரு சாமியத்தா கொடுத்துச்சு சாமியத்தானா என்னது ஈக்வாலிட்டி அப்போ மனிதன் உடம்பு ஜட ஜட பொருளே மனித உருவத்தில் வருதுன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த ஜட பொருளும் அவர் தான் அப்படிங்கிறது தெரியுதில்ல அவருடைய காப்பி தான் நாம் ரெஃப்ளக்ஷன் சொல்லுவாங்க அத்வைதத்தில் காப்பின்னு சொல்லலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் நம்ம அணுக்கள்னு சொல்கிறோம் அணுக்கள்ங்கிற வார்த்தையே இருக்குது ஆத்மாவுக்கு அணுக்கள்ங்கிற வார்த்தை இருக்குது அதனால் இப்போ என்னாச்சுன்னா இந்த மந்திரத்தில் இறைவனுக்குள்ள எல்லா குணமும் நமக்கு நேற்று நான் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்துச்சா நான் யார் இப்போ ஒன்று அறிமுகப்படுத்தமா அது குழந்தையாக இருக்கட்டும் உங்கள் வீட்டில் யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு கேளுங்க நான் அப்பா அதை யாருக்கு பிடிச்சவங்களெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் முதல்ல யார் சொல்ல நானுன்றோம் எப்படி வருது அதுதான் இறைவனுடைய முதல் குணம் முதல் பெயர் அதில் அகங்காரத்தோடு சொல்லுது அந்த குழந்த அதுதான் சுவாவம் சுவபாவம் சுவபாவம் தான் சொரூபம் இப்போ எல்லாம் அது நான் நான்னு சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம பொறுப்பாக இப்போ பொருட்டாக எடுத்துக்க மாட்டோம் பொருளாக எடுத்துக்க மாட்டோம் எப்போ சொல்லக்கூடாதோ அப்போ சொல்லும் 
அப்போ தான் அது வந்து உனக்கு அகங்காரம்னு சொல்லுவோம் உனக்கு கொழுப்பு திமிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வரைக்கும் சொல்ல மாட்டோம் இப்போ என்ன பாருங்கள் ஷோ ஷோ பிபேத் அவர் தனியாக இருந்தார் அவர் யார் பிரம்மா பிபேத் அச்சமுற்று இருந்தார் தனியாக இருந்தால் நம்ம அச்சப்படுவோமா என்ன காரணம் தனியாக இருந்தால் பெய்மார் என்ன காரணம் இயற்கையாகவே இருக்காது தனியாக இருந்தால் பயமாக இருக்குது என்ன காரணம் யாருமே இல்லை அது ஒரு காரணம் அது ஒரு காரணம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் அதை விசாரம் பண்ணுவோம் அப்புறமா தஸ்மாத்தே எனவே ஏகாங்கி தனியாக இருப்பவன் விபேத்தி பய பயப்படுகிறான் நஞ்சுகிறான் இது அவருடைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கை இவனுக்கும் அது இருக்குது மனுஷனுக்கும் அது இருக்குது அவர் விசாரம் பண்ணி சரி பண்ணிக்கிறாரு இவன் விசாரம் பண்ணி சரி பண்ணிக்கிறது இல்லை சொன்னோம்ல எல்லார நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் எல்லாரத்த சரியாக வாழ்கிறது இல்லைன்னு சொன்னோம்ல அது மாதிரி சக அவர் அயம் ஈக்ஷாம் சக்ரே சிந்தனையை சுழல விட்டார் சிந்தனை சிந்தித்தார் யார் பயமாக இருக்குது தனியாக இருந்தார் லைட்டாக பயம் இருந்துச்சு பார்த்தார் சிந்தித்தார் ஈக்ஷாம் சிந்தித்தார் ஈக்ஷாம் சக்கரை சுழல விட்டார் எது மது அந்நியத்து எதுவும் மது எண்ணெய் அந்நியத்து தவிர வேறொன்று எண்ணெய் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை எது மது அந்நியத்த நாஸ்தின்னு பேர் எது மது அந்நியத்த அந்நியத்த நாஸ்தி எது மது அந்நியத்த நாஸ்தி என்னை தவிர வேறொன்றும் இல்லை சுற்றி முற்றி பார்க்குறாரு முன்னாடியே பார்த்தாச்சு யாரும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ பயம் இருந்துச்சு சிந்திச்சார் எது மது அந்நியத்து நாஸ்தி மது என்னை அந்நியத்து தவிர வேறு எது எதுவும் அஸ்தி இருக்கு நாஸ்தினா இல்லை அப்போ என்னை தவிர இங்கு வேறு யாரும் இல்லை சரி கஷ்மான் பிபே மீத்தி யோசிக்கிறான் யோசிக்கிறாரு யோசிச்சுட்டு கஷ்மான் எதற்காக விபேத்தி நான் பயப்பட வேண்டும் ரெண்டு விஷயம் இப்போ எதுக்காக பயப்படணும் யாராவது நம்மளை அடிச்சிருவாங்களா கொண்டுருவாங்களா கிள்ளிடுவாங்களா குத்திடுவாங்களா அப்படின்னு இருக்குது உங்களை அழுறது கிள்ளுறது குத்துறதுலாம் யார யார உங்களை யாராவது ஒருத்தவங்க இருந்தாங்கன்னா உங்களை வந்து குத்திடுவாங்க கிள்ளிடுவாங்க அடிச்சிடுவாங்கன்னு தோணுது யார் அடிப்பாங்க யார் அடிக்க முடியும் அவங்களால் இன்னொரு ஆள் இருந்தால் கூட ஒரு வில்லனே இருந்தால் கூட இந்த தீவில் உங்களை ஒன்று போய் விட்டாச்சு யாருமே இல்லை மனுஷால் யாருமே இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு பயமாக இருக்குது நீங்கள் பயந்துட்டு இருக்கீங்க அப்போ சிந்திக்கிறான் சிந்திச்சுட்டு பயப்படுறது எதுக்காகன்னு சொன்னால் நம்மளை யாராவது வந்து அடிச்சிருவாங்க குத்திடுவாங்க நம்மளை வந்து நெருப்பில் சுட்டு சாப்பிட்ருவாங்க நம்மளை வந்து க கழுத்தை வெட்டிடுவாங்க பழி கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி சிந்தனையெல்லாம் வேறு ஒரு ஆள் இருப்பாங்களோ சரி அவங்க இருந்தால் கூட என்ன நடக்கும் சரி வந்துட்டாங்க ஒரு வில்லனே வந்துட்டான் காட்டுவாசியாக இருக்கான் உங்களை பார்த்தாட்ட நீங்கள் டவுனில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க உடனே என்ன பண்ணுறான் உடனே என்ன பண்ணுறான் அருவாள் எடுத்து உங்களை வெட்டுறான் உங்களை வெட்டுறானா யாரை வெட்டுறான் உங்கள் உடம்ப வெட்டுறான் உடம்ப அழிஞ்சு போகும் ஜடம் உயிர் அழியுமா உயிர் அழியாது அந்த சிந்தனைக்கு போகிறார் அவர் அப்படியே அவனாவது ஒருத்தன் வந்தாலும் என்ன அடித்தாலும் வெட்டினாலும் குத்துனாலும் யாரை அழிப்பான் அவன் சரீரத்தை தான் அழிப்பான் சரீரம் போனால் போட்டோம் இந்த சரீரத்தோட இன்னும் பெட்டரு சிக்ஸ் பேக் சரீரம் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் எந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் எவனாவது எக்ஸசைஸ் பண்ண உடம்பு நமக்கு கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் இப்போ என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் உடம்பு அழியும் 
ஆத்மா அழியாது அப்போ அவர் வந்து தான் ஆத்மாங்கிறத மறந்துட்டார் இப்போ சிந்திக்கிறாரு நம்ம உடம்பு இல்லையே நம்ம அழியாத பொருளாச்சே நம்மளை யாரும் பண்ண முடியாது அதனால் நான் யாரையும் பார்க்கல யாராவது இருந்தால் துவைத்தம் இருந்தால் கருத்து இருக்கும் ரெண்டு கருத்து இருக்கும் இது சரியுமா ஒன்று தப்புங்கும் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்லாம் நடக்கும் இன்னொருத்தவங்க இருந்தால் நமக்கு தீங்கு பண்ணலாம் இப்போ நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னை தவிர யாரும் இல்லை அப்போ இந்த உலகத்தில் நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் ஆரம்பத்துலேயும் இதான் கடைசியிலையும் இதான் ஆரம்பத்துலேயும் இந்த உலகத்தில் நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் பிரம்மா நினைக்கிற பிரம்மா பிரம்மா நினைக்கிறார் பிரம்மா தன்னை ஆத்மாவாக நினைக்கிறார் விசாரம் பண்ணுறாரு சரீரத்தில் இருக்கிறதுனால அவருக்கு பயம் வருது பயம் வந்தவனே என்னை தவிர யாரும் இல்லைனா எனக்கு நானே தீங்கு பண்ண முடியாது அதனால் இன்னொருத்தவங்க இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சவனையே நான் எதுக்கு பயப்பட வேண்டும் அப்படின்னு விசாரம் பண்ணி அந்த பயத்தை நீக்கிக்கிறார் பயங்கிறது யாராவது நம்மளை துக்கப்படுத்திடுவாங்களோ அப்படிங்கிறதுனால பயம் நம்மளை யாராவது துக்கப்படுத்திடுவாங்களோ இப்படி யாராவது யோசிச்சுருக்காங்களா ஏன் பயம் வருதுன்னு நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சுருக்கோமா இது யோசிக்குது பாருங்கள் மந்திரம் யோசிக்குது கஷ்மான் பிபேத் பிபே மிதி எதுக்கு அஞ்ச வேண்டும் அப்படின்னு விசாரம் பண்ணிவிட்டு என்னை தவிர வேறு யாருமெலாம் எனக்கு நானே தீங்கு பண்ண மாட்டேன் அதனால் தத் ஏவ அதன் பிறகு அஷ்ய அவரது பயம் பயம் வி விஆஏ விஆஏ அவரை விட்டு விலகியது என்னை தவிர யாரும் இல்லை எனக்கு நானே தீங்கு பண்ண மாட்டேன் அதனால் நான் பயப்படுறதுக்கு அர்த்தம் இல்லை அப்படியே யாராவது இருந்தால் கூட இவனுக்கு பயம் இல்லை ஏன்னா அவன் சரீரம் இல்லை அந்த அறிவும் இருக்குது ரெண்டு அறிவும் சிந்தனை பண்ணதுனால நம்ம எல்லாம் பண்ணுறோம் லைஃப்பில் சிந்திக்கிறோமா இப்போ எவ்வளோ சிந்திச்சுருக்கோம் டெய்லி ஒரு மணி நேரம் சிந்திக்கிறதுக்குன்னு டைம் ஒதுக்குறோமா இல்லையா விசாரம்னு பேர் அப்படி தானே பண்ணுறோம் விசாரணும் ஒரு பேரில் எல்லா விஷயங்களையும் நாம் சிந்திக்கிறோம் நெகட்டிவ் திங்க் பண்ணுறோம் நெகட்டிவ் திங்க் பண்ணுறோன்னா லட்சியம் இல்லைன்னா நெகட்டிவ் திங்க் பண்ணுவோம் ஒரு கிரியேட்டிவ் நமக்கு ஒரு டார்கெட் இல்லைன்னு சொன்னால் நெகட்டிவ் வரும் டார்கெட் இருந்துச்சுன்னா டைம் இருக்காது இப்போ மைண்டுக்கு என்ன திரும்ப பிரச்சனை அடுத்த மந்திரத்தில் வருது மைண்டை வந்து கரெக்டாக என்கேஜ் பண்ணி வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு பூதம் இருக்குது அது எது கேட்டாலும் செஞ்சிடும் ஆனால் அதுக்கு தொடர்ந்து வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா ஒன்று சாப்பிட்ருன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா பெரிய ஃபிலாசபி அது மிக பிரம்மாண்டமான ஃபிலாசபி புரியுதா ஒரு பூதம் இருக்கும் அது நீ எது எது சொன்னாலும் செஞ்சிடும் ஆனால் அதுக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் உன்னுடைய எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி பண்ணும் ஆனால் அதுக்கு தொடர்ந்து வேலை கொடுக்கணும் வேலை கொடுக்கலன்னா ஒன்றே சாப்பிட்ரும் மனம் தான் அந்த பூதம் இப்போ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் வேலை இல்லாதவனுக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எம்டி மைண்ட்ஸு டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் தமிழில் சுத்தமான தமிழில் எம்டி மைண்ட் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் புரிஞ்சுச்சுல பிஎஸ்சியா என்ன படிச்சிங்க என்ன படிச்சிங்க டீச்சர் ட்ரைனிங் எத் மத் அந்நத் நாஸ்தி கஷ்மான் விபேத் எதுக்காக பயப்படணும் தது பிறகு ததேவ பிறகு அஷ்ய அவரது பயம் விஆய விலகியது கஷ்மாதிகி அபேஷியது எதற்காக பயப்பட வேண்டும் இதான் கடைசி லைனு பிரசித்தி பெற்றது திவத்தியாவது வை பயம் பவதி ரெண்டாவது ஒன்று இருந்தாலே பயம் ஏற்படும் ரெண்டாவது ஒருத்தவங்க இருந்தாலே பயம் ஏற்படும் வீட்டிலே ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வரீங்க ஒன்று வெளில போயிருக்கு ஒன்று வீட்டில் இருக்குது ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு போடுறீங்க ஏதோ ஒரு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச சாமானை வாங்கிட்டு போகிறீங்க என்ன பண்ணுதுங்க ஒன்று எடுத்து சாப்பிடும் நான் இன்னொன்று நானே சாப்பிட்றேன் அக்கா வரத்துக்குள்ள அப்படிங்கும் இல்லை தங்கச்சி வரத்துக்குள்ள அப்படியே ஒன்றும் சொல்லுமா சொல்லாத காமெடியா என்ன ரெண்டு பேர் இருந்தாலே இந்த பிரச்சனை அது மாதிரி தான் எல்லா விஷயத்துலேயும் துதியாது இரண்டாவது வே இரண்டாவது இருந்தாலே பயம் பவத்தி ரெண்டா இன்னொன்று இருந்தாலே பிரச்சனை அப்போது ஒரு வீட்டுக்குள்ள ரெண்டு பேர் இருக்கலாமா அறிவு இருந்தால் இருக்கலாம் அறிவு இல்லைன்னா இருக்க முடியல அதான் பயன் ஒருத்தான் ஓடி போடுறான் வேலைக்கு 
ஆஃபீஸுக்கு அதிகமான நேரம் நான் கடையிலே இருக்கேன்னு நான் நான் சாப்பிட்றேன் இங்கேயே சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படிங்கிறான் என்ன விஷயம் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போயிடுறான் சில பேர் இந்த தொல்லையை காலையில் ஒன்று விட்டு போனோமா நிம்மதியாக காலையில் கொ போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா தேவையோ எல்லாத்தையும் நான் பூர்த்தி பண்ணிவிட்டு போயிடுறேன் நைட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு நீங்கள் எல்லாம் தூங்கின பிற்பாடு வந்து எல்லோரும் இதெல்லாம் சிரிக்கிறீங்க பார்த்தா எல்லாருக்கும் அனுபவம் இருக்குது போல் என்ன காரணம் டார்ச்சர் தாங்க முடியல ரெண்டு இருந்தால் என்ன காரணம் அறிவு இல்லை இல்லையா எல்லாமே காமெடி தான் அறிவு இருக்கிறவனுக்கு எல்லாமே காமெடி தான் அறிவு இல்லாமல் தான் சண்டை அறிவு இல்லைனா கோபம் அறிவு இருந்தால் காமெடி நவரசங்களில் அறிவு இருந்தால் காமெடியாக போயிடும் எல்லாமே எதுக்குடா சிரிக்கிற நீங்கள் சிரித்தாலும் சண்டை போடுவாங்க அது தெரியுமா எதுக்கு சிரித்த பண்ணி உனக்கு என்னை பார்த்தா என்ன தோணுது என்னை பார்த்தா அவனை அப்படி தோணுதா உனக்கு இப்போ அப்படி தான் இருக்கும் சொல்கிறாங்களா இல்லையா என்ன பண்ணாலும் பிரச்சனை ஒம்பது ரசத்தில் அறிவு இருந்தால் சாந்த ரசம் இருக்கும் அறிவு இருந்தால் சாந்த ரசம் இருக்கும் செருப்பு ரசம் இருக்கும் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரே கார ரசம் மிளகா ரசம் அந்த ரசம் இந்த ரசம் வல்லார ரசம் அந்த ரசம் எல்லா ரசமும் இருக்கும் ஒரு பாதுகாப்புக்கு ஒரு எலுமிச்சம்பழம் வாங்கலாம் ஓன ஏண்டா எல்லோரும் சேர்ந்து போயிருக்கோம் ஏதாவது ஒன்று வாங்கினா யார்கிட்ட உடனே குருஜிகிட்ட கொண்டாந்து கொடுக்கணுமா வேணாமா அஜி எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுங்கன்னு சொல்லணுமா வேணாமா அது மாம்பழம் அது ஒன்று கூட கேட்கல இப்படி போயிட்டு திருப்பி எடுத்துகிட்டு வருவாருன்னு நினைக்கிற டகால்னு காணும் எங்கே அந்த நான் சுவாமிகிட்ட கேட்குறேன் எங்கே அந்த அந்த பழம் எங்கே அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பழம் எடுத்துருச்சு ஒன்று எப்படி இருந்தாலும் வண்டியில் பயணம் செய்யும் பயப்படாத அதுக்கிட்ட கேட்காத உற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டார் புரியுத விஷயம் நான் அப்புறம் எட்டரை மணிக்கு அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுகிறேன் டைம் போயிடும் துத்தியாது வை பயம் பவத்தி இப்போ ஒரு வீட்டில் ரெண்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேர் அறிவு இருந்தால் புரிதல் இருந்தால் ஒன்றா இருப்பாங்க ரெண்டு கிடையாது பார்த்தீங்களா அறிவு இருந்தால் ஒன்றா இருப்பாங்க அறிவு இருந்தால் ஒன்றா இருப்பாங்க அறிவு இல்லைன்னா ரெண்டாக இருப்பாங்க அப்புறம் வீட்டையே இருபது ஆக்கிடுவாங்க தெரியுமில்ல வீட்டை வீட்டை ரெண்டு ரெண்டு பண்ணிடுறம்பாரு வீட்டையே கண்டம் பண்ணிடுறம்பாரு சொல்கிறாங்களா இல்லையா நீ போயிட்டு வா நீ எங்கே போனால் இங்கே தான் வரணும் உன் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எவன் துவைக்கிறான் பார்க்கலாம் நீயே வந்து துவச்சிக்க சொல்கிறாங்களா இல்லையா ஆமாம் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறான் தெய்வமே காலையில் காலையில் கிளம்பணுமா இந்த பக்கமே கூட இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு நீண்டா நல்லாயிருக்கும் நிறைய பேருக்கு அப்படி தான் இருக்குது தெரியுமில்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரம்லாம் பிடிக்கல ஆ வெள்ளை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க கே முருகன் எல்லாத்தையும் வெள்ளை சொல்லும் அதனால் என்ன சாரம்னா இது ஒரு இதான் புரிதல் அதுக்கு தான் இந்த சண்டை போட்டு வாங்கினது தான் நம்ம அத்வைதம்னு சொல்கிறோம் புரியுதா அவருக்கு அச்சம் ஏற்பட்டது யாருக்கு பிரம்மாவுக்கு அந்த குணம் நமக்கு இருக்கா அதனால் தான் தனியாக இருப்பவன் நஞ்சிக்கிறான் அவர் சிந்தித்தார் என்ன எதுக்கு பயப்படுறோம்னு சிந்தித்தார் நம்ம சிந்திக்கிறோமா சிந்தித்தா பயப்படுவோமா இன்றைக்கி என்ன பாட்டு எழுதியிருக்கேன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ம் அதெல்லாம் அகலாது அகலாது நீலாம் அகலாது சரி விடுங்க அது அப்புறம் பேசலாம் அவர் சிந்தித்தார் என்னை தவிர வேறு யாரும் ஏன் பயப்படுறோங்கிற அறிவு சிந்திச்சோமா ஏன் பயப்படுறோம் ஏன் கவலைப்படுறோம் ஒரு காலகட்டத்தில் நானே அந்த கிராஸ் வந்து பண்ணி வந்திருக்கேன் பயமும் கவலையும் பிரச்சனைகளும் தொடர்ந்து சுற்றி 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 அடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் என்னென்னா ஒரு ஒரு காலகட்டங்கள் வரைக்கும் அதை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை இது பண்ணிக்கிட்டு குழப்பத்தில் இருந்தோம் அப்புறமா ஒரு கிளாரிட்டி வந்துச்சு இன்றைக்கி என்ன பிரச்சனை வருது இன்னும் இன்னும் ஒரு பிரச்சனையும் வரலையே அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு போயிட்டோம் எதா இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலை போச்சு அது மோசமான மனநிலையிலேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு வந்து இது மாதிரி ஒரு எந்த பிரச்சனை வரட்டும் என்ன இன்றைக்கி பிரச்சனையே இல்லையான்னு அப்புறம் இந்த கவலை கவலைன்னு இருந்துச்சு பாருங்கள் கவலைப்படுறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் போச்சு ஒரு காலகட்டங்கள் உட்காந்து கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காங்களே அது மாதிரி கவ கவலைப்படுறதுலாம் அறிவினங்கிறதுலாம் இப்போ தானே தெரியும் அப்போ தெரியாத அப்போ கவலைப்படுறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு என்ன கேட்பாங்க என்ன கவலையே படமாட்டேன் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கீங்க அப்படிம்பாங்க 
கவலைப்படுறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் நீ கவலை இருக்கு கவலைப்படுறதுக்கு நேரம் இல்லைமான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் அது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா கடந்து வரும்போது இவர் பிரச்சனை இருக்கு கவ பயப்படுறாரு ஏன் பயப்படுறோன்னு யோசிக்கிறாரு ரெண்டாவது ஒன்றும் இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு நானே எனிமையாக இருக்க மாட்டேன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போ ஏன் பயப்படணும் ரெண்டாவது ஒன்று இருந்தாலும் அது என்ன ஆகும் உடம்ப தான் அது துக்கப்படுத்த முடியுமே தவிர உயிரை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிற அறிவிலையும் அது என்ன பண்ணுது அந்த இடத்துக்கு முடிவு கட்டுது பயத்துக்கு முடிவு கட்டுது அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் விசாரம் பண்ணி அதுக்கு முடிவு கட்டணும் நீங்கள் விசாரமே பண்ணுறது இல்லை யாருமே விசாரம் பண்ணுறது இல்லை விசாரம் பண்ணதை முடிவு ப முடிவு ப முடிவு கட்டுறதும் கிடையாது ஒரு கன்க்ளூஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என் ஃப்யூச்சரில் இது வரக்கூடாதுங்கிற மாதிரி போகிறோமானா கிடையாது அப்படியே அழுகிற வந்தால் அழுக வந்தால் அழுகிறது சிரிக்க வந்தால் சிரிக்கிறது திரும்ப அழுகிறது சிரிக்கிறது இப்படியே போயின்ட்டு இருக்கு ஏன்னா விசாரம் இல்லை சிந்திச்சு முடிவு எடுக்கிறது இல்லை சிந்திக்கிறதே இல்லை முதல்ல சிந்தித்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சிந்திக்கிறது இல்லை அவர் சிந்தித்தார் என்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லை எதற்காக நான் அஞ்ச வேண்டும் அதன் பிறகு அவரது அச்சம் விலகியது அவர் எதற்காக பயப்பட வேண்டும் இரண்டாவது கொண்டு இருந்தால் மட்டுமே பிரச்சனை வரும் அதுதான் துத்தியாது வை பயம் பவதி இன்னொன்று இருந்தால் தான் பயம் பவதி பயம் உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு சொன்னார் அடுத்தது சாவை நைவரமே அடுத்தது இந்த மனசனுடைய மனநிலை பாருங்கள் தனியாக இருந்தால் பயப்படுவானா சாவை நைவரமே இப்போ அவர் ரமே மகிழ்ச்சியாக இல்லை நைவ ரமே ரமணான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரமணா ஒரு பாட்டு இருக்கு அருணகிரி மலை ரமணா இன்னும் ஒரு பாட்டு இருக்கு இளையராஜா பாட்டு ரமணர் பார்த்து எழுதுனது ரமணானா மனசை ரம்யமாகிறது ரமிக்கிறது ரமான்னு வச்சோம் இல்லையா ரமாவுகேஷன் ரமேஷன் ரமேஷ் அப்படிங்கிற வார்த்தை பெருமாள் குறிக்கும் சரி இப்போ இந்த ரமே அப்படிங்கிற வார்த்தை என்னென்னா மகிழ்ச்சின்னு அர்த்தம் அவனால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியல இப்போ உங்களே ஒரு தீவில் கொண்டாந்து விட்டாச்சு யாருமே இல்லை போர் அடிக்குது என்ன பண்ணுவீங்க என்ன கேட்பீங்க கடவுள் கடவுள்கிட்ட கேட்குற கடவுள் வரப்போகிறார் இன்றைக்கி வரப்போகிறார் சா வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் வரப்போகிறார் என்ன கேட்பீங்க ஆ இன்னொருத்தர் வேணும்னு கேட்பீங்க இன்னொருத்தர் வேணும்னு கேட்பீங்க அது ஆனா பெண்ணா பொய் சொல்லாமல் சொல்லணும் எனக்கு இது வேதாந்தம் இது கல்மஷம் இல்லாமல் கேட்க கல்மஷம் இல்லாமல் உள்நோக்கத்தோடு பேசுகிற விஷயம் இல்லை என்ன கேட்போம் பெண் தான் கேட்போம் எதார்த்தம் ஏன் ஏன் பெண் தான் கேட்போம் ஏன் பெண்ணு தான் கேட்போம் ஏன் பெண்ணு தான் கேட்போம் ஆச்சரியமான விஷயம் இதுதான் நான் சொன்ன முன்னாடி ஒரு ப ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருக்கேன் இந்த டீனேஜ் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே ரெண்டு பேர் சேரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு அதுதான் சொரூபம் அதுதான் இயல்பு அதுதான் இயற்கை அதுதான் உண்மை அதுதான் மெய்ப்பொருள் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது சேர்கிற வரைக்கும் நிம்மதி இல்லாமல் போயிடுது இல்லை அதை மறுக்கிறது மரத்து போகிறது அறிவால் அதை வெல்றது அதெல்லாம் அப்புறம் சொரூபம் இயல்பு சாதாரண விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா தன்னுடைய சரிபாதி வெளியில் இருக்குது அது சேரணும் இறைவனுடைய முதல் ரூபமே இது தான் இந்த ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்த நிலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அர்த்தநாரீஸ்வரர் நிலை அந்த நிலை தான் முதல் உருவம் கடவுள் வெளிப்பட்ட முதல் உருவம் முதல் ரூபம் இந்த மந்திரத்தில் வருது அர்த்தநாரீஸ்வரருங்கிற அந்த தன்மை தத்துவம் தான் முதல்ல வருது சரிபாதி பெண் இவனுடைய சரிபாதி பெண் யாரோ கிடையாது இவனுடைய சரிபாதி எங்கேயோ பிறகுது அதுதான் இறைவன் செயல் ரொம்ப தத்துவார்த்தமான விஷயம் இது புரிஞ்சால் சண்டை போட்டுக்க மாட்டாங்க அறிவில்லாமல் ஏதோ பண்ணிட்டு கிடக்காங்கல்ல இதெல்லாம் புரியணும் நம்மளுடைய பூர்வீகம் புரியணும் நம்மளுடைய தோற்றம் புரியணும் மேலே இருக்கிற சிவம் சக்தி தான் கீழே ஆணும் பெண்ணும் அது அந்த அறிவு இருக்கணும் அந்த அறிவு இருக்கணும் சித்து தனியாக செயல்பட முடியாது சத்து தனியாக செயல்பட முடியாது ரெண்டும் சேர்த்தா தான் செயல்படும் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ச வை நைவரமே அவனுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை அங்கே 
மகிழ்ச்சி இல்லை துக்கமாக இருந்தான் துக்கப்படுத்திச்சு தனிமையாக அவனை துக்கப்படுத்திச்சு இங்கே துக்கப்படுத்தலை ஆனால் மகிழ்ச்சி கொடுக்கலை மகிழ்ச்சி இல்லை துக்கம் படுத்தலை ஆனால் மகிழ்ச்சி இல்லை இப்போ இந்த குழந்தைங்க இருக்குது அதுங்களுக்கு இப்போ விளையாட்டு ஜாமான் வாங்கி கொடுக்குறோம் எத்தனை வாங்கி கொடுக்குறோம் அது மூணு வயசுலேருந்து பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு சிலது ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் விளையாடும் தெரியுமில்ல ஆமாம் ரெண்டாம் கட்டி பொம்மைகள் வச்சு வரும் விளையாட்டு மாறும் விளையாட்டு பொருள் மாறும் ஆனால் விளையாட்டு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பொருள் இருக்கும் எதுக்கு என்டர்டெயின் பண்ணணும் அது அது மைண்டே அது என்டர்டெயின் பண்ணும் விளையாட்டு பொருள் இல்லைன்னா என்ன அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க சும்மா தொல்லை பண்ணி வச்சிங்களா உட்காந்துருக்கு ஒரு வயசு குழந்த எப்போ பார்த்தாலும் தூக்கியே வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும்பாங்க இங்கே சொல்லும் கதை கதைப்பு வேணுங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பொம்மையெல்லாம் போட்டு கீழே உட்கார வச்சு தட்டில் ஏதாவது ச இந்த ஸ்நாக்ஸை வச்சு பொம்மையெல்லாம் எடுத்து போட்டுருவாங்க முதல்ல என்ன பண்ணோம்னா அந்த தட்டில் என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே தலை கூப்பிட கொட்டும் சாப்பிடாது அப்படி தள்ளி விட்டு விட்டு முதல்ல கொட்டி விட்டு அப்புறமா தான் விளையாட்டு பொம்மையெல்லாம் எடுத்து இது பண்ணும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் எழுதி கத்தும் இதெல்லாம் பண்ணுதுல இது மாதிரி நிறைய விளையாட்டு பொருட்களை என்னது ஆரம்பத்துலேருந்து அதுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு வேணும் அதுக்கு மனசு வந்து தனக்கு பிடித்த பொருளோட பொருந்தலைன்னு சொன்னால் அது துக்கப்படுது அதுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு வேணும் அது மனசாக இருக்குது இப்போது ஆரம்பத்தில் மனசாக தான் இருக்கும் அப்புறமா அறிவு வந்த பிற்பாடு இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டே விளாண்ட நான் யாருக்காவது கொடுத்துரும் இல்லையா அறிவு இல்லாத வரைக்கும் மனம் போன போல் போக்கில் போகும் அதுவொன்று எத்தனை பொம்மை வந்தாலும் பத்தாது அதுக்கு அது தெரியுமா அது பெரிய காமெடி எவ்வளோ பொம்மை வாங்கி கொடுத்தாலும் பத்தாது இப்போ எவ்வளோது ட்ரெஸ் வாங்கி வச்சாலும் பற்ற மாட்டேங்குது இல்லை கட்டுறமோ கட்டலையோ யூஸ் பண்ணுறமோ யூஸ் பண்ணலையோ என்ன காரணம் மென்டல் ப்ராப்ளம் மைண்டு தான் வேலை செய்யுது அது புரியுதா இப்போது அவர் நைவரமே அவர் வந்து மனசு வந்து மகிழ்ச்சியாக இல்லை தஸ்மாத் எனவே ஏகாங்கி தனியாக இருக்காரா நான் ரமத்து அதனால் மகிழ்ச்சி இல்லை அவர் துவத்தியம் இச்சது அவர் ரெண்டாவது ஒரு இணையை விரும்பினார் தனக்கு இணையை வினை தனக்கு இணைன்னு சொல்லியிருக்கார் முக்கியமான வார்த்தை அது தனக்கு இணையான ஒன்றை விரும்புகிற தனக்கு இணைன்னு சொல்கிறாரு தன்னில் கொஞ்சம்னு சொல்லலை கால் பகுதி அரை பகுதியும் சொல்லலை தனக்கு இணையான ஒரு பொருள் எனக்கு வேணும்னு கேட்குறார் சக துவத்தியம் இச்சது த அவர் தனது இணையை விரும்பினார் சக ஏத்தா ஏத்தாவ ஏத்தாவான் ஆசை அவர் தன்னை பெரிது படுத்தினார் தன்னை மிகப்பெரியவராக மாற்றினார் இப்போ இருந்த உருவத்துலேருந்து எத்தனை அடியில் இருந்தாலும் தெரில இப்போ பெரிய உருவமாக மாற்றுறார் தன்னை ஏத்தா இவ்வாறு ஸ்ரீப் வாம்சோ பெண்ணு ஆணு ஒரு உருவம் வருது முதல் உருவம் இதுதான் அர்த்தநாரீஸ்வரர் உருவம் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்த உருவம் அதுவும் எப்படி தழுவிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி உள்ள உருவம் ஸ்ரீ புமாம்சௌ சம்பரிஷ்வக்தோ தழுவு தழுவினது போல ஒரு உருவம் தென்படுது சக இம ஏவ ஆத்மானம் அந்த உருவத்தை துவேதா இரண்டாக பகுத்தார் அபாதயத் ததக அதிலிருந்து பதி ச பத்னி ச பவதாம் அதிலேருந்து கணவன் மனைவி தோன்றினர் சிருஷ்டியை பற்றி சொல்கிறார் தஸ்மாது தஸ்மாது இதம் அர்த்த பிருகல மிவ ஒரு வேர்க்கடலை பெருசுபடுத்தினா ஒரு வேர்க்கடலைய ரெண்டு பகுதி இருக்கா வேர்க்கடலை எல்லா விதையிலையும் ரெண்டு பகுதி இருக்கும் எல்லா விதையிலையும் ரெண்டு பகுதி இருக்குது ஒன்று ஆணு ஒன்று பெண் ஒன்று ப்ளஸ்ஸு ஒன்று மைனஸ் 
மேகத்திலே ரெண்டு மேகம் இருக்கான் ஆண் மேகம் பெண் மேகம் ம் ஆச்சரியமாக இருக்கா இல்லையா ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் மழை இடி கரண்ட்டு இது ஒரு தத்துவத்தை தான் சொல்கிறார் இந்த ஒரு தத்துவத்திலேயே எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு தஷ்மாத இதம் அர்த புருகல் இந்த வேர்க்கடல மாதிரி அதை ரெண்டாக பிரித்தா எப்படி ரெண்டு பகுதியாக இருக்குமோ அது மாதிரி ஆண் பெண் பதி பத்னி உருவானார்கள் ஸ்வ தனது ஸ்வ தனது இதிக ஸ்மா ஆக யாஞ்ச வாழ்ய யாஞ்ச வாழ்க்கைய யாஞ்ச வாழ்க்கைய முனிவர் சொல்கிறாரு ரிஷி சொல்கிறாரு ஸ்வ தனது பாதியே அவனுடைய தனது பாதியே அந்த பெண் அவனது சரிபாதியே அந்த பெண் ஸ்வ இதி ஹா ஸ்மா ஆக என் யாஞ்ச வலியக்கர் கூறுறார் அவனுடைய சரிபாதியே அவள் தனது பாதியே அவள் என்றார் தஸ்மாத் எனவே யம ஆகாஷ அவனிடமிருந்த வெற்றிடம் வெற்றிடம் தான் வேக்கண்ட்டு தான் என்னச்சே அவனுக்கு ஏதோ ஒன்று குறைகிற மாதிரி இருக்குது ஏதோ ஒன்று குறைகிற மாதிரி இருக்குது ஏதோ ஒன்று குறைகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு தஸ்மாத் யம ஆகாஷ ஆகாஷம்னா வெற்றிடம் ஸ்பேஸு வெற்றிடம் வெட்டவெளி ஓப்பன் ப்ளேஸு வேக்கண்ட்டு எது வேணால் சொல்லலாம் ஏம ஆகாஷ எந்த வெற்றிடம் ஸ்ரீயான் தன்னுடைய மனைவியால் பூரியத்து நிரப்பியது நிரம்பியது தாம் அவளுடன் சமப சமபவத்தோ சேர்ந்தார் மனுஷா மானுடம் அஜாயந்த மானுடம் தோன்றியது மனிதர்கள் தோன்றினார்கள் புரியுதா தத்துவம் என்னன்னு புரியுதா ஆணுடைய சரிபாதி தான் பெண் ஒரு பதி முன்னாடியே சொல்லியாச்சு சுவாமியினுடைய யோக சக்தி தான் யோக சக்தி தான் மனம் புரியுதா அது சூக்ம உடம்பு இப்போ ஸ்தூல உடம்பையும் சொல்லியாச்சு ஒவ்வொரு உபனிஷத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூக்மத்தை புரிய வைக்குது இந்த புரிதல் இருந்தால் எப்படிங்க சண்டை வரும் நான் கேட்குறேன் இதெல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம் தானே ஆச்சரியமான விஷயம் தானே எங்கேயோ பிறக்கிற ரெண்டு ஜீவன் நீங்கள் நீங்கள் சொல்லுவீங்க எனக்கு அப்படி நடந்துச்சு இப்படி நடந்துச்சு தலையெழுத்து சேர்ந்தோம் அப்படி இருந்தோம் இப்படி இருந்தோம் நாங்கள் பாதி சேர்ந்தோம் சேரலை இதெல்லாம் சொல்லுவீங்க ஆனால் அது கூட்டி வச்சுருக்கு மேலே இருக்கிற சுப்ரீம் பவர் கூட்டி வச்சுருக்கு விலகுனா நூறு மடங்கு ஆபத்தான விஷயம் அது நீ விலகுன வெளியேறின வேறு ஒன்று தேடி போனீங்கன்னா நூறு பர்சன்டேஜ் ஆபத்து 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 ஏன்னா அது போட்ட விதியை நீ மாறுற இல்லை எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் இருக்குது இந்த நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள் அத்தனை என்னது அது போடுற ட்ராமா என் செயல் யாது ஒன்றும் இல்லை என்றும் சிவனே என்று சும்மா இரு மனமே ஆகும் எவ்வினையும் ஆகும் போங் எவ்வினையும் தொலைந்து போகும் புரியுதா அது கூட்டி வச்சிருக்கு என்ன இங்கே வர சொல்லி உக்கார வச்சு உங்களை எல்லாரையும் வர சொல்லி ஒருத்தவங்களை பேச வச்சு பல பேரை கேட்க வச்சு அது வேடிக்கை பார்க்குது அது அதோடைய விருப்பம் அதோடைய சங்கல்பம் நாம் செயல்படுத்துகிறோம் அது சத்து சங்கல்பம் பண்ணுது சித்து செயல்படுத்துகிறோம் புரியுதா அதுதான் கடமை செய்யணுங்கிறது கடமையாக கடனேனு செய்யாமல் கொஞ்சம் இன்பமாக செய்யணும் ஏன்னா அப்போ தான் சுவாமிக்கு பிடிக்கும் ஒரு ஸ்வரம் இல்லாமல் பேசக்கூடாது ஒரு பிரணமம் இல்லாமல் பேசக்கூடாது ஒரு உத்கீதம் இல்லாமல் பேசக்கூடாது ஒரு ஓங்காரம் இல்லாமல் நம்ம பேச்சில் நம்ம செயல்பாடுகளில் எல்லாத்துலேயும் இது இருக்குது இருந்தா அவருக்கும் பிடிக்கும் நமக்கும் பிடிக்கும் கேட்குறவங்களுக்கும் பிடிக்கும் தத்துவம் புரியுதா ஏன் சேர்றாங்க ஏன் விலகி இருக்காங்க நீங்க விலகி போனீங்கன்னா விலகி போனவங்க எல்லாம் டைவர்ஸ் டைவர்ஸ் வாங்கினவங்களாம் சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா என்ன சாதாரண விஷயமா இது உறவு அது கட்டானுச்சுன்னா திரும்ப சேராது கட்டாச்சுன்னா கட்டானதுதான் நீ சேர்த்தீன்னா முடிச்சு போட்டா அவங்க முடிச்சு இருக்கும் 
ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் முடிச்சு இருக்கும் அந்த முடிச்சே மாற்ற முடியாது அதனால் கட்டாம கட்டாகாமல் பார்த்துக்கணும் உதாசீனப்படுத்தினா வச்சு செய்யும் அடுத்த ஜென்மா அதோடைய வேல்யூ புரிய வைக்கும் வேற ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் இருக்குது இதுக்குள்ளே இந்த அறிவுலாம் சூக்மங்கள்லாம் தெரிஞ்சாதான் தெரிஞ்சுதான் சண்டை வம்பு இல்லாமல் இருக்காங்க அவங்க தத்துவம் என்ன இதெல்லாம் யா இங்கே இது வெஜிடேரியன் வீட்டில் சண்டா சச்சரவு இருக்கா கேட்குறேன் வெஜிடேரியன் வீட்டில் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் சண்டை சச்சரவு இருக்காது பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அண்ட் இது டீசெண்டாக இருக்கும் பிடிக்கலையா விலைக்கு அப்படியும் போயிட்டு இருப்போம் போட்ட டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணுறமா இல்லையா என்ன காரணம் அறிவு இல்லை அறிவு இல்லை அறிவு இல்லவே இல்லை அறிவு இருந்தால் முதல்ல சண்டையே வராது எப்படி சண்டை வரும் என்ன சாரம் அப்படின்னா மனுஷ ஜென்மா எப்படி உருவானுச்சு ஆணி ஆறு பெண்ணி ஆறு ஏன் அவனுக்கு வந்து அந்த மனசை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணணும் என்டர்டெயின் பண்ணணுன்னா இப்போ அவர் இப்போ சிருஷ்டி ஆரம்பிக்கல அவர் ஆரம்பிக்காமலேவே ஆரம்பிச்சிட்டார் சிருஷ்டி ஆரம்பிக்காமலேயே ஆரம்பிச்சிட்டார் எப்படி ஆரம்பித்தார் மனசில் ப்ரெஷரை கொடுத்தார் இப்போ நம்மெல்லாம் எப்படி வேலைக்கு போகிறோம் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறோம் எப்படி வீடு வாங்குகிறோம் மாக்கிய தேவைகள்லாம் எப்படி பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோம் இதெல்லாம் அத்தியாவசியமெல்லாம் நடக்குதா இல்லையா என்ன காரணம் உள்ள ஒரு வேக்கண்டை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு டிப்ரெஷனை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் அந்த டிப்ரெஷனை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இயங்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஒன்று பசியாக இருக்கும் ஒன்று தாகமாக இருக்கும் ஒன்று தூக்கமாக இருக்கும் ஒன்று ஸ்டேட்டஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாமே இமேஜின் இமே இமேஜினேஷன் தான் திருவருள் கூட்டி இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க திருவருள் கூட்டி இருக்கிறது வினையும் அப்படி தானா வினை வந்து இந்த வேலையை நீங்கள் தான் செய்யணும்னா நீங்கள் ரூமில் உட்காந்தாலும் தேடி வருவாங்க வந்து இந்த பௌர்ணமி கிரிவில் வந்துடுச்சு இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறீங்க சக்கரை பொங்கலா தயிர் சாதமா எத்தனை மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு அவன்லாம் இருக்க மாட்டான் நம்ம ஒம்பது மணிக்கு அங்கே போய் நிற்கிறோம் வச்சுங்க அப்போ ஒருத்தவன் இருக்க மாட்டான் அவன் கேள்வி கட்டானா காலையிலேருந்து இருபத்தஞ்சி பேர் அனுப்பியிருப்பார் சுவாமியோட திருவிளையாடல் அதாவது இறைவன் எப்படி மனிதனையும் வினையும் கூட்டி வைக்கிறாரு பாருங்க யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் யோசனை பண்ணால் தான் புரியும் யார் யாருக்கு என்ன வேலை யார் யாரெலாம் எப்படிலாம் நடித்தான் நான் அப்படி பண்ணுவேன் இப்படி பண்ணுவேன்னா இன்றைக்கி பார்த்தா லிஸ்ட்டே எடுக்கலை கேட்டால் நான் வேலையில் இருக்க பிஸியாக இருக்கேங்கிறான் அவர் கரெக்டாக நடத்திடுவார் சுவாமி நடத்திடுவார் உனக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பார் நீ நடத்தலைன்னா அடுத்தவனை வச்சு நடத்திடுவார் அதனால் இறைப்பணியெலாம் அவங்க தேடி வந்துச்சுன்னா தேடி ஓடி நமஸ்காரம் பண்ணி தலைமையில் வச்சு செய்யணும் யாருக்கும் கிடைக்காத வாய்ப்பு அதெல்லாம் அதனால் என்ன சாரோன்னு சொன்னால் சரியாக என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணணும் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ண இப்போ என்னாச்சு சிருஷ்டி ஆரம்பிச்சிட்டாரா மனித வர்க்கமே தோண்டிடுச்சு எப்படின்னா அங்கே உள்ள எல்லா குணநலங்களும் இவனுக்கு இருக்குது இது சரியாக தப்பாங்கிறதுலாம் அப்புறம் சரியாக தப்பாங்கிறதுலாம் அப்புறம் அப்புறம் குரு வருவார் இதில் பாதி தப்பு என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ன உனக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ன நீ பண்ண சொல் அப்படி கேட்பார் என்ன சாரம்னா ஏ தனியாக இருந்த பிரம்மன் மகிழ்ச்சியாக இல்லை அதனால் தான் தனியாக இருப்பவன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதில்லை அவனுக்கு உள்ள பிரம்மா பிரம்மாவுக்கு உள்ள அந்த கேரக்டர் நம்மள்கிட்ட இருக்குது பிரம்மன் தனக்கு ஒரு இணையை விரும்பினார் எனவே பெரிய உருவம் எடுத்தார் அந்த உருவம் ஆணும் பெண்ணும் தழுவது போல அமைந்திருந்தது அந்த உருவத்தை இரண்டாக பிரித்தார் அதிலிருந்தே கணவன் மனைவி தோன்றினார் அர்த்தநாரீஸ்வரர் மனிதன் இந்த உடம்பு பி பிறந்த இந்த உடம்பு மனிதனின் இந்த உடம்பு பிறந்த வேர்க்கடலையின் பாதி போல் இருந்தது உண்மையில் அவனது பாதி பகுதியே பெண் என்று யாஞ்சவல்யக்கர் கூறினார் இந்த வெற்றிடம் மனைவியாலேயே நிரப்பப்படுகிறது இல்லைனா அந்த தாகம் இருக்கும் வருத்திக்கிட்டே இருக்கும் இது எதால் நீக்க முடியும்னா அறிவால் தான் நீக்க முடியும் ஏன்னா அறிவால் ஸ்தூலமாக இல்லாமல் சூக்மமாக இருப்பாங்க எல்லா போகங்களும் உள்ளே நடக்கும் இப்போ எப்படி சாப்பாடு தண்ணி இதெல்லாம் எதுவும் அவசியம் காற்று எதுவும் அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னோம்ல துரியத்தில் இதெல்லாம் அவசியம் இல்லை துரியம் துரியாது இதம் கடந்தவங்களுக்கு இதெல்லாம் அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி நிலைக்கு போயிடுவாங்க இந்த ஆண் பெண் தத்துவம் உள்ளே இருக்கும் புரியுதா ஸ்தூல உடம்பில் இருக்காது தவிர சூக்ம உடம்பில் ஒரே ஆளுக்கிட்டே இருக்கும் 
எப்போனா அவங்க பூர்ணமாக இருக்கும்போது தான் அவங்க இது மாதிரி பிளவுபடாமல் வாழ்க்கை முடிப்பாங்க அது எப்போ வரும் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் எண்பது வயசானாலும் தொண்ணூறு வயசானாலும் இருக்க தான் செய்யும் சில பேருக்கு வருதுன்னா அவங்க தான் அருளாளர்கள் அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க இது முக்கியமில்லை சுவாமி வேலையை மட்டும் செய்யணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பூரணம் இருக்கும் உள்ள இவ்வளவு பசியோ தாகமோ டிப்ரெஷனோ இருக்காது புரியுதா அந்த நிலையை அவங்க தொட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு வெளியிலேருந்து எந்த அவசியமான பொருளும் இல்லை அதனால் எல்லாமே எல்லா பொருளும் உள்ளேயே அவனுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் திருப்தி வந்துடும் சாப்பிட்டாதான் திருப்தி வரும் சம்சாரிக்கு சாப்பிடாமலே திருப்தி வரும் சன்னியாசிக்கு புரியுதா வெளிப்பொருள்கள் எல்லா வெளிபோகங்கள் எல்லாத்தையும் சம்சாரி தான் வெளிபோகங்கள் அவனுக்கு எல்லாம் உள்போகங்கள் வெளியில் சிட்டின்பம் உள்ள பேரின்பம் அந்த நிலைக்கு போயிடணும் அறகுறையாக ரெண்டாம் கட்டியாக நிற்கக்கூடாது நடுவில் மாட்டின்னு இருக்கக்கூடாது திரிசங்குமார் நிற்கக்கூடாது அப்படி ஸ்தூலம் சூக்மம் காரணம் துரியம் துரியாதீதம்னு அங்கே போயிடணும் அறகுறை வேலையே பண்ணக்கூடாது அறகுறை வேலையாக செய்கிறவன் தான் ரெண்டாம் கட்டியாக இங்கேயும் போகாமல் அங்கேயும் போகாமல் குரு இல்லாமல் நிற்கிறான் குரு இருந்தால் விட மாட்டார் முதல்ல தீட்சை கொடுக்க மாட்டார் இதெல்லாம் வயசாகட்டும் கேடு எல்லாம் கடந்து வான்னு விட்டுருவார் அப்புறம் பக்கம் வந்துச்சுன்னா தெரியும் அவருக்கு பக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னு அப்புறமா தீட்சை கொடுத்து சிஸ்டமேட்டிக்காக கமிட்மெண்ட் கொடுப்பார் அது வரைக்கும் நீ தியானம் பண்ணு உபதேசம் சிரவணம் பண்ணு நிதி தியாசனம் பண்ணு தொண்டு செய்ய இந்த மலங்களெல்லாம் நீக்கிற வேலைகள் அதிக கவனம் செலுத்துவார் மனிதன் இந்த உடம்பு பிளந்த வேர்கடலையின் பாதி போல இருந்தது உண்மையில் அவனது அவள அவனது பாதி பகுதியே பெண் என்று யாஞ்சவல்லிக்கர் கூறினார் இந்த வெற்றிடம் மனைவியால் நிரப்பப்படுகிறது மனைவியாலேயே நிரப்பப்படுகிறது பிரம்மன் அவளுடன் சேர்ந்தார் அதிலிருந்து மனிதர்கள் தோன்றினார் புரிஞ்சிச்சா அதான் அதில் இருக்கிற விஷயம் அடுத்து திருமந்திரம் பசு பதி பாசம் வேறின்மை அது முடியாது அவர் இருபது மந்திரத்துக்கு மேலே எழுதியிருக்கார் எல்லாம் புரிய வைக்கிறது ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்க்கறது முயற்சி பண்ணுறாரு வேதாந்த சித்தாந்தத்தை சேர்க்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறாரு இப்போது அறிந்த அணு மூன்றும் இப்போ நம்ம மலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மூணாக பிரிக்கிறோம் எதை இந்த உயிரை உயிரில் மூணு உயிரெலாம் கிடையாது ஒரே உயிர் தான் அதோடைய அணுக்கள் தான் ஒரு கோடியே ஓர் ஆயிரம் கோடியாக இருக்குது இப்போ மக்கள் உலக மக்கள் தொகை ஆயிரம் கோடினா ஆயிரம் கோடிக்கும் ஒரே அணுக்கள் தான் ஒரே அணுவினுடைய அங்கங்கள் இந்த அணுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய வட்டத்துக்குள்ளே இருக்குது அதான் சிவவெளின்னு சொல்கிறது அதுக்குள்ளே ஹிருதயமாக அறிவு வெளி இருக்குது அதுக்குள்ளே இருதயமாக ஆனந்த வெளி இருக்குது அது புரியுதா எல்லா உலக மக்கள் தொகை மொத்த எல்லா அணுக்களும் ஆத்மாக்களும் உயிரினங்களும் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே இருக்குது அந்த வட்டம்தான் சிவவெளி ஒளி அந்த வட்டத்துக்குள்ளே அறிவு பகுதியாக அறிவு அறிவை தேடுறவங்கள்லாம் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே இருக்காங்க அதை ஞான வெளி ஒளி அம்பாள் அதுக்குள்ளே ஆனந்தத்தை தேடுறவங்க இருக்காங்க ஒரு பத்து பத்து பர்சன்டேஜ் எடுத்துங்க முதல்ல நூறு பர்சன்டேஜ் அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் இருதையும் அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆனந்தம் பத்து பர்சன்டேஜ் அறிவு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆனந்தம் மொத்தமாக இருக்கிறது எல்லாம் சத்து மொத்தமாக இருக்கிறது எல்லாம் சத்து இப்போ ஞான வெளி வழி ஆனந்த வெளி அப்புறம் சுத்த சிவ வெளி வழி மூணு வட்டம் இருக்கா இதில் அந்த அணுங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரே டிஎன்ஏ தான் வச்சுக்கோங்க புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் அந்த பரம்பொருளுடைய டிஎன்ஏ தான் இப்போ பார்த்தோம்ல மனித உருவம் எப்படி இருக்குது ஸ்தூல உடம்பு எப்படி இருக்குது சூக்ம உடம்பு எப்படி இருக்குதுலாம் சொல்லிட்டார் ஸ்தூல உடம்பும் அவர் தான் சூக்ம உடம்பும் அவர் தான் அங்கே மனம் தயாரித்தார் இங்கே ஸ்தூல உடம்பு தயாரிச்சிட்டார் அப்போ ஸ்தூல சூக்ம உடம்பு தயாரித்தாச்சு அப்போ நீங்கள் பசுன்னு சொல்கிறது அது தாங்கிறத ஊர்ஜிதமாகுது 
உடம்புங்கிறது பாசம் அதுவும் அவர் தான் ஊர்ஜிதமாகிறது உயருங்கிறது பரம்புரல் அதுவும் அவர் தான் இப்போ ஒரு மனுஷங்குள்ள சத்து இருக்குது சித்து இருக்குது ஆனந்தம் இருக்குது அதே மாதிரி பசு இருக்குது பதி இருக்குது பாசம் இருக்குது ஒரே இடத்துல இருக்குது ஒரு உடம்பில் மூணு தத்துவங்கள் இருக்குது இப்போது மூணு தத்துவங்களும் அதில் ஒன்று ஒரிஜினல் ரெண்டு டூப்ளிகேட் ஏன்னா ஒன்று தன்னை பிரிச்சிருக்கு திரும்ப தன்னோட சேர்த்துக்க போகுது ஏன்னா அதனுடைய டிட்டோ குணங்கள் இந்த அணுக்களுக்கு இருக்குது அது பெரிய நெருப்பு இது சின்ன நெருப்பு சின்ன நெருப்பை கொஞ்சம் கவர் பண்ணியிருக்காங்க எதையோ போட்டு கவர் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ அது ஸ்ட்ராங்கான பாசம்ங்கிற மாயை நெருப்பையே மறைக்குது சூரியனையே மறைக்குதுல்ல அது மாதிரி நெருப்பையே மறைக்குது இல்லாமல் பண்ணலை மறைச்சி வச்சுருக்கு தண்ணியில் பாசி படந்திருந்தால் எப்படி தண்ணியை மறைக்குதோ அது மாதிரி இந்த சித்துக்கும் சத்துக்கும் இடையில் பாசங்கக்கூடிய ஜட பொருளானது திரையாக மறைக்குது அதுதான் இருட்டு அது புரியுதா இப்போ பத்திங்கிறத இறைவன் உள்ளே இருக்கார் சத்தாக இருக்கிறாரு பசுங்கிறத உயிர் அறிவு பொருளாக இருக்குது நல்லவனா நல்ல எண்ணம் இருக்குல்ல அது சத்து அறிவு பொருளாக இருக்குல்ல அது சித்து அது ஆனந்தத்தை தேடுதில்ல அது ஆனந்தம் சத்து சித்த ஆனந்தம் உள்ளே இருக்குது இது சத்தி எங்கே இருக்குது சித்தி எங்கே இருக்குது ஆனந்தம் எங்கே இருக்குதுன்னு நடுவில் நடுவில் ஸ்க்ரீனை போட்டிருக்கு அது பேர் தான் ஆணவம்னு பேர் இருட்டு தான் ஆணவம் இருட்டு தான் ஆணவம் இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த சித்தானது குருவை பிடிச்சி சத்தோடைய வெளிச்சத்தை வாங்கணும் சத்துக்கிட்டேருந்து வெளிச்சம் வாங்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இல்லைனா தன்னுடைய தாங்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நெருப்பை அது ஊத ஆரம்பிச்சிதுன்னா என்ன ஆகும் இருட்டு இப்போ சின்ன ஸ்பார்க்காக இருக்குது இருட்டு அதிகமாக இருக்குது வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்குது இந்த ஸ்பார்க்கு ஒன்றை பற்றி உங்களுக்கு உங்களை பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது இப்போது உங்களை பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும் அப்படின்னு கேட்டால் உங்கள் பேரை சொல்லுவீங்க உங்கள் படித்த படிப்பை சொல்லுவீங்க உங்கள் அனுபவத்தை சொல்லுவீங்க உங்கள் அறிவு நிலையை சொல்ல முடியுமான்னா சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியுமா உங்களுடைய அறிவு அறிவு இருக்கா இருக்கா இல்லையா அறிவு சொருப்பம் தான் நாம் எல்லாம் அறிவு இருக்கு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளை எப்படி சொல்லிக்கிறோம் நமக்கு அறிவே இல்லை தலையில் அடிச்சுக்கிறான்ல எல்லாம் சொல்லி தான் கொடுத்தாரு எனக்கு அறிவே இல்லை அப்படி தலையில் அடிச்சுக்கிறானா இல்லையா சில பேர் ரெண்டு கையால் அடிச்சுக்கிறான் அப்படி அடிச்சுக்கிறான் ஆ அப்போ என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் அஜானம் தானே அறிவு இருக்கு அறிவு சொருப்பம் அவன் ஆனால் தன்னை அவனே அவனே சொல்கிறான் மற்றவங்க அடித்தா சண்டை வந்துடும் ஒவ்வொருத்தர் உனக்கு அறிவு இருக்கான்னா கோவம் வந்துடும் எது கேட்டாலும் கோவம் வராது அறிவு இருக்கா ஆ கேட்டால் கோவம் வரும் கேட்டால் கோவம் வரும் வரட்டும்ன்றேன் என்ன இப்போ ஒரு கோவம் வந்து என்ன பண்ண போகுது அதுவே அவர்கிட்ட இருக்கிற அறிவை அல்ப அறிவு புரியுதுல்ல அந்த அல்ப அறிவை அவன் என்ன பண்ணல விரிவாக்கம் பண்ணலை விரிவு விரிவடையலை மனம் விரிவடையலை அறிவு விரிவடையலை அந்த பிறந்தப்ப பல கோடி ஜென்மாவுக்கு எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவிக்கு முன்னாடி பிறந்தான்ல அப்போ ஒரு ஸ்பார்க்கு கொடுத்தாருல அங்கேயே நிற்கிறான் பாக்கி எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணிட்டான் அந்த ஸ்பார்க்கு இல்லாததுனால அந்த ஸ்பார்க்கு விரிவடையனால வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்குது இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிர் இருக்க அது ஒளி பொருள் நறுமண பொருள் அந்த ஒளி சாதாரண ஒளி இல்லை நூறு கோடி ஆயிரம் கோடி சூரிய பிரகாச சம சூரிய கோடி சமப்பிரப சூரிய கோடி கோடி சூரியத்தினுடைய சமமான பிரப உள்ளே இருக்குது பொய் சொல்லுமா வேதம் இங்கேயாவது பொய் சொல்கிற மாதிரி இருக்க இது வரைக்கும் பார்த்த தத்துவங்கள் இது இது வரைக்கும் பார்த்த உபதேசங்கள் நம்ப முடியாமல் வேணா இருக்கலாமே தவிர பொய்யின்னு சொல்ல முடியாது உங்களால் புரியுதில்ல அப்போது அது ஏன் இப்போ வெளிப்படலை அவ்வளோ இது கனிஷ்டமான இப்போ அணுவையே லாக் பண்ணிடுறாங்கள கல்பாக்கம் இருக்குது அணுவுலையே லாக் பண்ணிடுறாங்கல்ல அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான இதை ஒன்று வெளியில் வர விடாமல் பண்ணிடுறாங்கல்ல அறிவு தான் மனுஷனுடைய அறிவு தான் அதுக்கு மேலே அவனுக்கு அறிவு இருக்குது அந்த அணுவை விட மேலே மேலான அறிவு வேண்டாம் இருக்குது அதனால தான் அதை கரெக்டாக டீல் பண்ணி அது ஒரு 
பெரிய வல்லமை மிக்க பொருளாக மிகச்ச மிக சாமானியர்கள் செயல்படுத்த முடியாதுன்னா அறிவுள்ளவங்களை இன்டர்வியூ எடுத்து செலக்ட் பண்ணி அங்கே கொண்டு போய் வச்சுருக்குது புரியுதில்ல எவ்வளோதோ விஷயங்கள் பேசுனா அது மாதிரி அறிந்த அணு மூன்றும் இப்போ இந்த அணுக்களை மூணாக பிரிக்கிறாங்க எதை வச்சுன்னா மலத்தை வச்சு எல்லா மலமும் இருக்கா சகலர் ஒரு மலம் இல்லை ரெண்டு மலம் தான் இருக்கா பிரளையா கலர் ஒரே ஒரு மலம் தான் இருக்கா விஞ்ஞான கலர் அப்படின்னு மூணாக பிரித்தாங்கல்ல இது எதில் பிரிச்சுருக்காங்கன்னா ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது அணு ஒன்று தான் அணுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே குணம் தான் இதே ஒளி பொருள் நறுமண பொருள் இன்ப வரம்பில்லாத இன்பப் பொருள் எல்லாம் ஒன்று தான் ஆனால் அது தன்னை அறியாமல் நான் பிரளையா கலரு நான் விஞ்ஞான கலரு நான் வந்து செகலரு அப்படின்னு என்ன பண்ணுது குற்றத்தை நிறைய அடுக்க அடுக்க ஆமாம் நான் குற்றவாளி நான் குற்றவாளி குற்றவாளின்னு இப்போ ஒருத்தன் திருடிட்டான்னு வச்சுங்களேன் அதை பிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்புறம் யார் என்ன சொன்னாலும் அவன் கம்முன்னு இருப்பான் ஒருத்தன் குற்றவாளி அவனை யாரும் பிடிக்கல யாருக்கும் தெரியல அவன் என்ன பண்ணுவான் இஷ்டத்துக்கு இது பண்ணுவான் அது மாதிரி நீ குற்றவாளின்னோனையா நம்ம குற்றம் செஞ்சுட்டோம் நம்ம குற்றவாளி நம்ம குற்றவாளி நம்ம அல்பம் நம்ம அல்பம் அப்படின்னு நினச்சி நினச்ச என்ன பண்ணிட்டாங்க யாராவது எந்த பேரண்ட்டாவது சொல்லி கொடுக்குறாங்களா எந்த பேரண்ட்டாவது நீ பிரம்மம் அவங்களுக்கே இல்லை இல்லை இப்போ அது மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறாங்களான்னா தெரியாது அவங்களுக்கே தெரியாது ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மா பழி போடுவாங்க உடனே பழியை அவங்க போட்டுருவாங்க தெரியுமில்ல எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லி தரலப்பா ஆடுவாங்க அவங்கள கேட்டால் அவங்க அப்பா அம்மா அப்படின்னா யுகம் பிறந்ததுலேருந்து அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுக்கலையா புரியுதா பரம்பரை பரம்பரையாக எங்களுக்கு தெரியாதுங்கன்றுவான் யார் முயற்சி பண்ணுறது அதே ஜீன் தானே வருது அதே குரமோசம் தானே வருது அதே டிஎன்ஏ தான் வேலை செய்யுது அதில் தப்பித்தவங்க தான் நீங்கள் புரியுதா இப்போ உங்கள் அறிவு கேட்டினபடி உங்கள் தாத்தாவோ பாட்டியோ இந்த வேதாந்தம் தெரியாமல் இருந்து உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் இருந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா நீங்கள் அதை பிரேக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இதனால் அடுத்த இருபத்தோரு ஜென்ரேஷனுக்கு பலன் உண்டு எப்படியோ நீங்கள் தப்பிச்சிட்டீங்க என்ன புண்ணியம் தான் காரணம் புண்ணியம் தான் காரணம் வேறு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இப்போ அறிந்த அணு மூன்றும் என்ன அறிந்த அணு மூன்றும் பிரளயாகலர் சகலருங்கிற அந்த மூன்றும் மெய்யாங்கம் மெய் ஆங்கம் ஆங்கனம் ஆகும் அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உடம்பு இருக்க தனு கரண புவன போகம்னு நாலு இருக்கு தனுனா உடம்பு தனு கரணம்னா கருவிகள் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அந்த கரணம் தனு உடம்பு ஸ்தூல உடம்பு கரணம் அந்த கரணம் அதிலே அந்த கரணத்திலே சூக்ம ஸ்தூல உடம்பு சூக்ம உடம்பு ரெண்டும் வந்துடும் அப்புறம் புவனம் எந்த ஊரில் நீங்கள் வசிக்கணும் அப்புறம் போகங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது போகங்கள் இருக்குது வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குது எல்லாம் எதை வச்சுனா உன்னுடைய அறிவை வச்சுன்னு சொல்லுது இப்போ நீ வந்து கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு ஓட்டு வீடாக இருக்குது ஹீட்டாக இருக்குது இல்லை வந்து மொட்டை மாடியாக இருக்குது இல்லை வீடே இல்லை நான் வாடகை வீட்டில் தள்ள தாங்க முடியல இனி இப்போ எதெல்லாம் உனக்கு இருக்கோ அதுக்கும் நீ தான் காரணம் எதெல்லாம் உனக்கு இல்லையோ அதுக்கும் நீ தான் காரணம் அதுக்கு தான் அன்றைக்கி ஒரு பாட்டு திருக்குறள் மறுபடியும் ஞாபகம் வருது இலர் பலர் காரணமாகிய நோட்பார் சிலர் பலர் நோட்காதவர் நோலாதவர் தபஸ் பண்ணவன் எல்லாத்தையும் அடைகிறான் தபஸ் பண்ணவன் முதல்ல பிரம்ம ரகசியம் அடைவான் பிரம்ம ரகசியம் அடைஞ்சவன் எந்த லோகத்தில் பிறந்தாலும் சகல வசதிகளோட வாழ்வான்னு ஏற்கனவே பேசியிருக்கு மந்திரம் இப்போ உங்களுடைய அறிவுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை போடுது பிறக்க போடுது எங்கே பிறக்க போடுது யார் அப்பா அம்மா எல்லாம் உங்கள் அறிவு தான் காரணம் குருவே உங்கள் அறிவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் குரு குரு கிடைப்பார் அதுக்கு தான் அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் முருகப்பெருமான் நமக்கு குருவா குருவாக கிடச்சிருக்கு குருவை தேடி தான் போகணும் தேடிலாம் வர மாட்டாங்க அருளாளர்களுக்கு தான் தேடி வருவாங்க அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களுக்கு தேடி போனார் இந்த நாள் வரைக்குமே தேடி போனார் சுவாமி தேடி வந்தார் 
மற்றபடிலாம் ஜீவராசிகள்னா இறைவனை தேடி போகணும் குருவை தேடி போகணும் இறைவன் தான் குரு இறைவன் வந்த ஒருபாடு வாழ்க்கை மாற்றம் ஏற்படும் அது உங்களுக்கு உணர்ந்த விஷயம்தான் பூஜா சொல்கிறதுக்கு இல்லை அதனால் உங்கள் அறிவில் தான் உங்களுக்கு உடம்பு கருப்பு உடம்பு சிகப்பு உடம்பு வெள்ள உடம்பு பச்சை உடம்பு அப்புறம் எந்த ஊர் எந்த வீடு எந்த வீட்டுக்காரு எந்த படிப்பு எல்லாம் என்னது அறிவு இருந்தால் தான் கரெக்டாக அமையும் அறிவு இல்லைன்னு சொன்னால் அமையாது அது சொல்கிறாரு அறிந்த அணு மூன்றும் ஒரு அணு மூன்றாக பிரிஞ்சிருக்கு மலத்தை வச்சு மெய் ஆங்கம் ஆங்கனும் ஆகும் மெய் உடம்பு அப்படி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏற்படும் அறிந்த அணு மூன்றும் மெய் ஆங்கனும் ஆக அப்படி மூணு விதமான பிறப்பு எடுத்த பிற்பாடு தன்னை வந்து அல்பமா மகத்தாங்கிறத அது புரிஞ்சுக்கும் தான் அல்பமா தான் மகத்தா அப்படிங்கிற பெருசா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் அறிந்த அனாதி வியாத்தனும் ஆவான் மெய்ப்பொருளை அறிஞ்சிச்சுன்னா தானும் வியாத்தன் வியாத்தன்னா வியாபகமாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் மாதிரி சிவமாவான் அறிந்தவன் சிவமாவான் அறியாதவன் அறிந்த பதி இவை யாவையும் அறிந்த பதி ஆனந்தம் படைப்பான் அங்கு அவற்றையே இவன் மெய்ப்பொருளை அறிந்தவன் சிவமாவான் எல்லாருடைய தகுதியும் அறிந்தவன் இன்ப துன்பத்தை கரெக்டாக கூட்டி வைப்பான் அதை சொல்லுது அறிந்த பதி இவன் யாவையும் அறிந்த பதி இவன் ஆணவம் இருக்கா கண்மம் இருக்கா மாயை இருக்கா விஞ்ஞான கலரா பிரளையா கலரா சகலரா பார்த்துட்டு படைப்பான் யார் படைப்பான் பதி படைப்பான் என்ன படைப்பான் ஆனந்தமோ துக்கமோ படைப்பான் ச வார்த்தையை சேர்க்கணும் தகுதிக்கு ஏற்ப படைப்பான் இந்த வார்த்தையை சேர்க்கணும் இவை யாவையும் அறிந்த இறைவன் இவையாபையும் அறிந்த இறைவன் அவனுக்கு சுகமா துக்கமா படைப்பான் பசு பதி பாசம் வேறின்மை அடுத்த பாட்டு பதினோராவது பாட்டு இருவகை வேலை படைப்பாதி ஆவ பரமசிவம் சத்தி பஞ்சகிருத்தியம் எப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லுது யாரு பண்றான்னு இடைப்பால் உயிர்களுக்கு அடைத்து இவை வாங்க உயிர்களை உடம்புல அடைக்கிறது எந்த தன்னு எந்த கரணம் எந்த புவனம் எந்த போகங்கிறது அடைக்கிறது கொடுக்கல் வாங்குற மாதிரி ஒருத்தவனை அடைக்கிறது கொண்டு போய் தள்ளுறது திரும்ப அவனை சுத்தி பண்ணி திரும்ப இழுக்கிறது அதான் கொடுக்கல் வாங்கல் இவை வாங்கல் படைப்பாதி சூக்கத்தை தற்பரம் செய்ய சூக்ம காரியங்கள் எல்லாம் மறைமுகமாக இருக்கிற சூக்ம மாத வேலைகள்லாம் சிவம் செய்யுது படைப்பாதி தூளம் பாசத்துலாமே ஸ்தூலத்தை யாரெல்லாம் யார் செய்கிறாருன்னா அசுத்தமாய வச்சுட்டு மற்ற ஸ்ரீகண்டர் அனந்த தேவர் அப்படின்னு பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரன் இருக்காங்களே அந்த ஒன்பது பேரை வச்சு ஸ்தூல உடம்ப செய்து இது ஸ்தூலம் வந்து அஞ்சு யாரு பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரன் ருத்ர சதா ருத்ர மகேஸ்வரன் சதாசிவன் ஸ்தூலம் சதாசிவம் அரூப ரூபம் பாதி சூக்மம் பாதி இது அப்புறம் பிந்துநாதம் சூக்மம் அதை வச்சு ஸ்தூலத்தை யார் படிக்கிறார் சூக்மத்தை பஞ்சகிருத்தியம் படி எப்படி படைப்பு தொழில் நடக்குதுங்கிறத சொல்ல அந்த பாட்டு ஆகிய சுக்கத்தை அவ்விந்து நாதம் ஆகிய சத்தி சிவம் பரமேல் ஐந்தால் ஆகிய சூக்கத்தில் ஐங்கருமம் செய்வோன் ஆகிய தூலத்தை ஈஸ்வரனும் ஆமே அதே தான் அதே இந்த பாட்டினுடைய அதே அர்த்தம் தான் மகேஸ்வரன் சூழ உடம்பு செய்கிறார் பாக்கியெல்லாம் பரமசிவம் செய்யுது என்னென்னா ஆகிய சூக்கத்தை சூக்மத்தை விந்து நாதம் படைக்குது சத்தி சிவம் படைக்குது மேலே இருக்கிற நாலு சிவ தத்துவங்கள் படைக்குது சூக்மமான உடம்பு காரண உடம்பு அது படைக்குது பரமேல் ஐந்தால் இதெல்லாம் பரமசிவம் ஆகிய சுக்கத்தில் ஐங்கர்மம் செய்வோம் அதனால் அவருக்கு பேர் ஐவர்னு பேர் பஞ்சகிருத்தியம் பண்ணுறவங்களாம் ஐயர்னு சொல்லுவாங்க ஐவர் தான் ஐயர்னு சொல்கிறது அஞ்சு தத்துவங்களை பஞ்சகிருத்தியத்தை பண்ணுறாங்க அஞ்சு தத்துவங்களை உணர்ந்து செயல்படுறாங்க அது தான் ஆகிய சுக்கத்தில் ஐங்கர்மம் செய்வோன் ஐவனாவான் ஆகிய தூளத்தை ஈச தூள உடம்பு சூக்மெல்லாம் இந்த அஞ்சு பேர் செய்கிறாங்க அதனால் ஐவர்னு சொல்லுவோம் ஆகிய தூளத்தை ஈசானும் தூள உடம்ப மகேஸ்வரன் செய்வார் சூக்மத்தை சூக்மத்தை சொரூபத்தில் உள்ள பரமசிவன் செய்கிறான் தூளத்தை மகேஸ்வரன் செய்கிறான் அதான் சார் அந்த பாட்டில் உள்ள அதே தான் எதுவும் அடுத்தது பாருங்கள் ஐவராக சிவனே ஐயராக படைப்பும் அழிப்பும் பயில இலைப்பாற்றும் படைப்பு என்ன படைப்பு அவனே படைக்கிறான் அழிப்பு சுக துக்கம் அழிக்கிறான் அப்புறம் இலைப்பாற்றும் ஒடுக்குறான் மரணத்தை தான் இலைப்பாறுதல்னு சொல்கிறார் 
இலைப்பாற்றும் துடைப்பம் மறுபடியும் அழிக்கிறார் மறைப்பம் மறைப்புனா திரோபவ சக்தியாக செயல்படுறது அப்புறம் தோன்றும் அப்புறம் அருளும் சடத்தை விடுத்த அருளும் தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களை நீக்கி மறுபடியும் அருளும் சகலமாக்கும் சகலத்து உயிரை அடைத்த அனாதியை அடைத்த அனாதினா உடம்புக்குள்ள எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவிக்குள்ள அடைத்த அனாதியை ஐந்து எனலாமே ஐயர் ஐவர் என்று சொல்லலாம் அஞ்சு வேலைகள் அவர் செய்கிறதுனால அவர் ஐவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் எனக்கு மிச்ச நாளைக்கு பார்க்கலாம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல முருகனுக்கு ரோக